أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ميري باجب الإترام برادر الإسلام ميري بهنا بفتح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج میں انشاءاللہ آپ سے بڑی اہم موضوع پر کچھ چند باتیں ارز کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کہنے کے بعد سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹرانسلیشن کا یعنی قرآن کریم کا اور احادیث کا اور اسلامی لیٹریچر کا ٹرانسلیشن دوسری زبانوں میں اور یہ موضوع میں نے اس لیے آپ کو سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے انتخاب کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اسلام و فوبیہ جو بڑھ رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر مغربی دنیا میں اب جو اسلام کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک ہیں قرآن پر اٹیکس ہیں وہ ہمارے ہی لٹریچر سے ریفرنسز پروائیڈ کیے جا رہے ہیں اور یہ میں دن رات فیس کرتا ہوں کیونکہ میں اس ملک میں تمام الحمدللہ مسلمان کمیونٹی میں سب سے زیادہ انوالو ہوں انٹر فیت پروگرامز کے اندر پورے ملک میں میں سفر کرتا ہوں انہی موضوعات کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ تو اس لیے الحمدللہ مجھے وہ چیزوں کو سننے کا موقع ملتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں عام علماء کو نہیں ملتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کریں جو اسلام کے مخالف ہیں یا اسلام پر اٹیک کرتے ہیں یا اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہے ان کو تو نائن الیون ٹو تھاؤزینڈ ون میں جب نیو یارک میں ٹیررزم ہوا تھا تو میں نے یہاں کیلگری میں اسلام ون او ون کے نام سے ایک کورس شروع کیا تھا جس میں ساڑھے تین سو زیادہ مین اسٹیم کینیڈین اس میں انہوں نے ریجسٹر ہوئے اور یہ وہ لوگ تھے جو بچے نہیں تھے سب ایڈل تھے پروفیشنل تھے ان میں چرچز کے پادری تھے ریبائز تھے یونیورسٹیز کے پروفیسر تھے انجینئرز ڈاکٹرز جیالوجسٹ یعنی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے جو اس کورس میں انہوں نے حصہ لیا ہے نائن الیون ٹو تھاؤزینڈ ون کے نیو یارک ٹیررزم کے بعد تو اس کو اس کو میرے اس کورس پر وال اسٹریٹ جنرل نیو یارک میں ایک اسٹوری بھی لکھی تھی کسی زمانے میں تو میں میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں کلاس کے اندر اگلی کلاس کا موضوع ان کو بتا دیتا تھا اور میں ان کو یہ کہتا تھا کہ اگلی کلاس میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ تیاری کر کے آئیے اور یہ پروفیشنل لوگ تھے یہ باقاعدہ پوری طرح سے انٹرنیٹ سے کسی لٹریچر سے وہ باقاعدہ تیاری کر کے آتے تھے اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ سوال زیادہ زیادہ پوچھیں میں ان کے سوالوں کے جواب دوں بجائے اس کے کہ میں ان کو تبلیغ کروں تو ایک کلاس میں میں نے یہ بتا دیا کہ نیکسٹ کلاس وی ول ڈسکس دا میرجز آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور کریم علیہ السلات السلام کی شادیوں کا جو موضوع ہے یہ مغربی دنیا میں بہت زیادہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں الحمد حضور کے صدقے میں جب بھی ام المومنین کی شادی کی بات آئی ہے جس کو بھی ہم نے سمجھایا اور یہ ایک بڑا میرا ایک الگ جو ایکسپیرینس اور تجربہ ہوا ہے اس پر انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کروں گا تو وہ اگلی کلاس میں جب میں گیا تو میں اپنے لیکچر کے دوران میں نے یہ کہا کہ اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور مس ٹریٹیڈ ہز وائف ہی نیور یلڈ ہی نیور اسکریم ہی نیور شارٹیڈ ہی نیور ہٹ ہز وائف جیسے میں نے جملہ کہا ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور ایک کتاب دکھانے لگے دور سے کہنے کہ نو مسٹر سروردی یور رو یور پرافٹ ہز ہز وائف دیٹ کاز پین ان ہر چیز وہ آئے میرے پاس مجھے وہ کتاب دکھائی تو کتاب تھی مسلم شریف غالباً یہ چوتھی جلد تھی مسلم شریف کی اس میں حدیث تھی ام المنی سید آش صدیق رد اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں دیکھنے گئی تو حضور کریم علیہ السلات والسلام بقی کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ام المنی یہ دیکھ کر واپس جب آئیں تو تیزی سے آئیں اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر آ تو ام المنی کا سانس پھولا ہوا تھا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی کیا ہوا ہے تو ام المنی عائشہ صدیق رد اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں یار فلف کوئی بات نہیں نبی رسول اللہ علیہ وسلم نہیں یا تو تم بتاؤ یا پھر مجھے اللہ بتا دے گا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ تو جیسے ہی رسول کریم علیہ السلات والسلام نے یہ فرمایا ام المنی نے بتا دیا کہ میں باہر گئی تھی آپ بستر پر نہیں تھے آپ کو دیکھنے گئی تھی تو آپ کو میں نے دیکھا اور میں جلدی جلدی گھر آ گئی تو ام المنی فرماتی ہیں کل تو نام فلا حدنی فی صدری لہ دتن او جاتنی فلا حدنی فی صدری انہوں نے میرے سینے پر ہٹ کیا ہی ہٹ مائی چیس دیٹ کاز پین ان مائی چیس اب یہ ترجمہ انہوں نے کیا تو اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں ان کو ڈکشنری سے خالی فلحدنی کا ترجمہ دکھاتا تو وہ کافی نہیں تھا مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ شخص جس نے یہ ٹرانسلیشن کی یہ شخص ایسا ہے یا تو اس کو انگریزی نہیں آتی یا عربی نہیں آتی 
तो उसके एविडेंस के लिए अब हमारे ये साहब जो थे जिन्होंने ये किताब लेके आए थे जो हमारे इस क्लास के स्टूडेंट थे हालांकि चर्च के बड़े पास थे बड़े एजुकेटेड आदमी तो उनको मैं ये साबित करना था कि ये तर्जुमा जिन साहब ने किया है इनको या तो एक जबान नहीं आती अब उसके उनके प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें अरबी नहीं आती थी तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये किताब मुझे देने मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको तफसील से समझाऊंगा तो मैंने वो किताब लेके आ गया मैं उस किताब में ये तलाश करने लगा कि यहाँ कोई ऐसी हदीस इसमें मिल जाए जो एक कॉमन सेंस की जिसमें बात हो और उसमें मैं अगर तर्जुमा इन्होंने गलत किया हो तो मैं इस बंदे को बता सकता हूँ कि देखो ये कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर तर्जुमा इन्होंने गलत किया है तो ये तर्जुमा भी गलत है और ये तर्जुमा सही नहीं है तो उस किताब के अंदर मुझे कब्रस्तान के आदाब के ऊपर एक हदीस मिल गई एडिकेट्स एंड मैनर्स ऑफ सेमेटरी और उसमें वो मशहूर हदीस है नबी सलाम की हदीस है पाक जो अक्सर हम लोगों को मालूम है कि जब हम कब्रस्तान जाते हैं तो हम कहते हैं असलम याबूर यक फिर लाफिया वाफिया वरकमलाफिया का तर्जुमा उन्होंने किया आई सी गुड हेल्प फॉर यू बस मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे अब एक एविडेंस मिल गया है कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये साहब या तो अंग्रेजी नहीं जानते या अरबी नहीं जानते जो वलकमलाफिया का तर्जुमा उन्होंने जो गुड हेल्थ का किया था वो इसलिए गलत था कि वो तो मुर्दों के बारे में बात थी मुर्दों की तो हेल्थ नहीं देख के लिए बात नहीं होती है तो अगली क्लास में जब मैं गया तो मैंने उनको पहले वो हदीस दिखाई मैंने कहा लुक दिस हदीस इज अबाउट सेमेटरी द मैनर्स एंड एडिकेट ऑफ सेमेटरी सो वैन वी गो इन टू सेमेटरी वी वी से दीज वर्ड्स अब यहाँ पर इन्होंने वलकमलाफिया का तर्जुमा किया है कि आई सी गुड हेल्प फॉर यू वी डोंट सी गुड हेल्प फॉर डेड पीपल दे आर इन द ग्रेव दे आर डेड वलकमलाफ द ट्रांसलेशन ऑफ वलकमलाफिया आफिया ट्रांसलेशन इज यस वन ट्रांसलेशन इज हेल्प But the other translation is refuge, shelter, <coughs> pana. Allah ki pana aapke liye main dua karta hoon. Allah Taala ki hifazat ki dua aapke liye karta hoon. To main jo wo karne ke haan yes, ye baat to sahi hai aapki. We don't seek good health for dead people. Maine kaha through yahan tarjuma na galat kiya to ye jo tarjuma hai, fala hadani ka hi hit my chest. Maine kaha nahi. Hit fala hadani means overburdening. And what is overburdening means? I have given an example that sometimes after Eid prayer, people come and hug me after, and some of them are in so excitement and they, out of their love and excitement and emotion, they hug me so hard, it causes pain in my chest. But they don't have the intention to hurt me. It is just an excitement. So Umar Mumini ne jab ye kaha. कि मैं आपको देखने वाला गई थी नबी रसूल अल्लाह सल्लम ने हज़रत उमर मोमिन को जोर से ऐसे पकड़ा और आपने ताकत के साथ उनको दबाया एक्साइटमेंट में नॉट द इंटेंशन टू हर्ट हर जैसे इमोशन में एक्साइटमेंट में खुश होकर ये बीवी कहाँ होता है कि उसको पता हो कि शोहर कहाँ तो जब मैंने उनको ये समझाया तो वो समझ गया तो ये ट्रांसलेशन जो उन्होंने की इसके नतीजे में अब वो ट्रांसलेशन जितने लोग पढ़ेंगे वो हजूर के बारे में क्या सोचेंगे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे अवज बिल्ला इसी तरह से एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कहा आई वॉन्ट टू ट्राक टू यू तो अलहमदिल्ला जब भी और ये मेरा पैशन है ये मेरा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी काम होता है कि जो गैर मुस्लिम होते हैं इनको मैं इनके सवालों का जवाब दूँ तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है तो उनको हमने एक रेस्टोरेंट में बुला लिया वहाँ वो आ गए और वहाँ बैठे बातें करते हुए उन्होंने अब आगे बात की उन्होंने कहा देखो योर प्रॉफिट वॉज ए पुअर मैन He was born in a very poor family. He was born as orphan. His mother did not have food, so he was a poor man. He wanted to be rich, so uh, in order to become rich, he started this new religion, Islam. I said, well, "What evidence do you have?" He said, "It is your holy book." I said, "Where it is in the holy book?" So, he had an English translation. He opened the Quran, and in the Quran, there was a verse that said, "Wa jada ka a ilan fa agna." His translation was written down. When we found you poor, we made you rich. मैंने उनसे पूछा मैंने बोला if this translation that you are reading is right, so tell me how many palaces our prophet built, what kind of life he lived, how many businesses he established. In Medina, he was the head of his state. He could have lived a most luxurious life on the planet Earth. आप चाहते तो कैसर किसरा से भी ज्यादा अमीर अमारत और शान और अजमत दिखा सकते थे 
لیکن نبی علیہ السلاۃ والسلام تو سربراہ مملکت ہونے کے باوجود کمانڈر ان چیف ہونے کے باوجود فتوحات ہو رہی تھی دولت آ رہی تھی دوسرے ملکوں سے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے تو گھر میں اس اس وقت بھی گوشت نہیں پکتا تھا کئی کئی تھے ایک صاحب نے اپنی تفسیر میں جو بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور کریم علیہ السلاۃ والسلام غریب تھے اللہ نے ان کو امیر کیسے کر دیا اور اس کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ امیر کیسے ہوئے حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی اب یہ تفسیر میں مسلمانوں نے لکھا ہے یہ غیر مسلم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یور پروفٹ اسٹارٹ دس ریلیجن ان آڈر ٹو بیکم رچ ٹو اکومولیٹ ویلتھ حضرت خدیجہ سے شادی کرنے سے وہ امیر نہیں ہوئے ورنہ شاہ بھی ابن ابھی طالب میں حضرت خدیجہ بھی سفر نہ کرتی نہ رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام سفر کرتے نہ بنی ہاشم سفر کرتے حضور کی تو مکہ کی زندگی بھی شادی کے بعد بھی بڑی عسرت کی نہیں حضرت خدیجہ کی دولت غلاموں کو آزاد کرانے میں استعمال ہوئی حضور نے تو امیر نہیں ہوئے لیکن ہمارے علماء نے یہ ترجمہ کیا آج یہ غیر مسلم انہی کتابوں سے ریفرنس دے رہے ہیں ہمیں اسلام فویا انہی تراجم سے بڑھ رہا ہے آج اسلام پہ اٹیک ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کی کتابوں سے ریفرنس دیے جا رہے ہیں یہ چند میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ہمارے اپنے مسلمان بچوں کی کہ اسلام سے ان کو دور کرنے میں یہ ترجمے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں ان کے ان کا بچہ اس وقت گریڈ سکس میں تھا چھٹی جماعت میں اسلامک اسکول میں وہ تعلیم پا رہا تھا اپنے والد صاحب کے پاس اسکول کے بعد آیا کہنے لگے آج ہمارے استاد نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو میک مسٹیک سو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیو گیون ہم لاٹ آف وارننگس اور یہ بچوں کو اس طرح سے ایگزیجوریشن کے ساتھ بتایا گیا تو ان کے والد صاحب بچوں کو میرے پاس لے آئے میں نے کہا وائی یور ٹیچر سیٹ دیس تھے اب یہ اسلامک اسکول کے اندر ایک مسلمان ٹیچر مسلمان بچوں کو بتا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہا ہے اور ترجمہ کر کے وہ آبا صبا تو اللہ انجا العامہ یہ اس کو سمجھا رہے ہیں بچوں کو چھٹی جماعت کے پانچویں جماعت کے بچوں کو برین واشنگ رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق مسلمان خود کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر اور ترجمہ کیا پڑھ لیجئے مائی کے برد اینڈ سسٹرس میرے بہنوں اور بچوں ان ترجموں نے اس ہماری یوتھ کو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اسلام سے دور کرنے میں بہت مدد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ڈانٹ نہیں رہا وہ ایک الگ موضوع ہے کافی تفصیل ہو جائے گی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ترجمے رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام سے اسلام سے قرآن سے لوگوں کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں ہمارے بچے آ کے پوچھتے ہیں کیا یہ لکھا ہے انما انا بشر ام مسلکم میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہیں تو ہم تو ہمارے میں تو انسانی کمزوریاں ہیں تو ان میں بھی کمزوری ہونی چاہیے تو ان میں بھی بشری کمزوریاں ہونی چاہیے وہ رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام کو اپنے لیول پہ لا کے دیکھتے ہیں اسی قرآن کریم کے ترجمے میں لوگوں نے رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں نہیں لکھا امی کا ترجمہ کیا کیا ان پڑھ انٹریٹ اور یہ خود کو عالم کہتے ہیں اور رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام کے لیے امی کا ترجمہ انٹریٹ کیا ہے ہمارے بچے کہتے ہیں کہ الٹریسی از اے ڈیفیکٹ اس اے شارٹ کمنگ یہ نقص ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول تو انسان کامل ہیں ہی از اے پرفیکٹ ہیومن بینگ ہی از اے پرفیکٹ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی تو وہ جب نبی علیہ السلاۃ والسلام کو اپنا ہی جیسا بشر ان کا پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن میں اور پھر ان کی بشریت کو لوگ جسٹیفائی بھی کیسے کرتے ہیں ہاں رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام بشر ہیں حضرت عبداللہ حضرت عامنہ کے پیدا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں لیکن حضور ایسے بشر ہیں کہ اللہ نے ان جیسا دوسرا بشر بنایا ہی نہیں وہ سید البشر ہے وہ بشریت کی عظمت ہے وہ ایسے بشر ہیں نا کہ صدرت المنتحاب سے بھی آگے عرش اعظم پر جسم روح کے ساتھ جا سکتے ہیں یہ جو بشریت کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک موضوع ہے اس پہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حضور کیسے بشر ہیں لیکن بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے قرآن کریم کے ترجمے یہ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو برگلایا جا رہا ہے کہ حضور بھی بشر ہیں تو کہتے ہیں جب وہ بشر ہیں تو ہم میں بھی تو بڑی بے شبہ کمزوری ہیں تو ان میں بھی ہوں گی آؤ ذبیلہ میرے عزیزان محترم سورہ بد دعا کے اندر وجد کا دو الفاد ہمارے علماء نے ترجمہ کیا پڑھ لیجیے جب ہم نے آپ کو گمراہ پایا آؤز باللہ تو آپ کو ہدایت دی ہمارے بچے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام بھی اگر زندگی کے کسی موڑ پر گمراہ تھے انہوں نے بھی آؤز باللہ کوئی گناہ تو کیے ہوں گے تو وقت ہو تو وہ اپنے لیول پہ لا کے دیتے ہیں کہ آج ہم گمراہ ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے وہ بھی ٹھیک ہو گئے تھے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے سو so نبی علیہ السلاۃ والسلام 
کبھی بھی گمراہ نہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یعرفون ہو کما یعرفون ابنا اہم یہ یہود و نصارہ اپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں لڑکوں کو پہچانتے ہیں یجدون ہو مکتوبا عندهم في التوراۃ والانجیل ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ قران میں فرماتا ہے کہ ان کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو میں نے توراۃ اور انجیل میں اور دوسری کتابوں میں کیا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اپ کو پہچانتے ہیں اپ کے ہلیے کو جانتے ہیں حضور تو پیدائش سے پہلے بھی نبی ہیں حضور پیدائش کے وقت بھی نبی ہیں مجھے یہ بتائیے اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے اندر کبھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کو غیر اخلاقی کیا اللہ کے ساتھ اعوذ باللہ شرک کیا بتائے تو صحیح اپنے نبی کا کوئی ڈیفیکٹ تو نکالو نکال نہیں سکتے لیکن ترجمے آپ نے یہ کیا ہے کہ ہمارے نبی میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا حضور اعلان نبوت سے پہلے بھی کامل انسان تھے وہ ایک اور الگ موضوع ہے یہ ہمارے ترجموں نے بیڑا غرق کیا ہے ہماری نسلوں کا اسلام و فوبیا اس ترجموں نے بڑھایا ہے کہ جو اور حضور اکرم علیہ السلۃ والسلام کی عظمت اور شان کو سمجھتے نہیں حضور تو حضور آپ آئیے اللہ کی شان کو دیکھیے وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکری اب ترجمہ کیا ہے کہ کافروں نے مکر کیا اللہ بھی مکر کرتا ہے اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے کافروں نے چال چلی اللہ بھی چال چلتا ہے اللہ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے ہمارے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کافر بھی چال چلتا ہے اللہ بھی چال چلتا ہے تو دونوں برابر ہو گئے فرق کیا رہ گیا دونوں میں جو کام کافر کر رہے ہیں وہی اللہ کر رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ یہ ترجمے کیے ہیں علماء نے ان کی ٹرانسلیشن انگریزی میں کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ کفار ڈیسیو اللہ آلسو ڈیسیو اینڈ اللہ اللہ از دا بیسٹ ڈیسیور اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ کافر چال چلتا ہے اللہ تدبیر کرتا ہے اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے یہ الفاظ کا استعمال بڑا اہم ہے ورڈز ڈو میٹر ورڈز ڈو میٹر الفاظ میٹر کرتے ہیں سورہ بد کے اندر و وجہ دا کا دو الفا ترجمہ کیا جب ہم نے آپ کو گمراہ پایا آپ کو ہدایت دی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا آپ نے ترجمہ کیا جب ہم نے آپ کو اپنے رستے میں وارفتہ پایا تو ہم نے اپنے آپ کو ہم نے آپ کو اپنا رستہ دکھایا ترجمے ان کے غلط ہیں جو حضور کو تو پہچانتے نہیں عربی زبان دیکھ کر تھوڑا سا جان پوچھ کے وہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی سمجھ ہونا مسٹ ہے دیٹ اے پری ریکویسٹ ٹو نو ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلط والسلام کو اپنے لیول پہ لا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو ان کی عظمت اور شان کیسے سمجھ میں آئے گی آپ ان کو ایسے لیڈر دیکھتے ہیں جیسے اور دنیا میں لیڈر ہیں وہ بھی ایک لیڈر تھے لیڈروں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیڈر کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی ہے اس لیول پہ لوگوں نے ترجمے کر کے جب یہ کیا تو یہ امپریشن لوگوں میں یہ اب بلیو یہ انڈرسٹینڈنگ اسلام کی مسلمانوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہے آج اسلام و بڑھانے میں خود اور مسلمان علماء شامل ہیں ان غلط ترجمہ نے اور شان نبوت کے خلاف ترجمہ نے شان علویت کے خلاف ترجمہ نے قرآن کے مزاج کے خلاف ترجمہ نے اس اسلام و فوبیا بڑھایا ہے اور مسلمان مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دیا ہے حضرات محترم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ترجمہ وہی صحیح ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کو بھی صحیح پہچانتا ہو اور رسول کریم علیہ السلات والسلام کی عظمت و شان کو بھی پہچانتا ہو نہ اللہ مکر کرتا ہے نہ اللہ چال چلتا ہے اللہ تدبیر کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی گمراہ تھے نبی علیہ السلات والسلام اللہ کے عشق میں وارفتہ تھے غار حرا میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی باتیں کرتے تھے اللہ سے تعلق کو اور مضبوط کرتے تھے گمراہ نہیں تھے آئیے ہم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اشاء احمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بہت سارے اور علماء کرام بھی ہیں اور محدثین بھی ہیں مفسرین ہیں ہم ان کے ترجمے پڑھیں ان ترجموں کو مت پڑھیے رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا میں بات کو ختم کر رہا ہوں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نحاکم عنہ فانتهوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو جس سے روک دیں اسے باز آ جاؤ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خاکم بدن ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو میں کیسے لے سکتا ہوں ان کی حرفہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوا یہ تو کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو ہم ان کی طرف وہی نہ کریں اپنی مرضی سے کہتے ہی نہیں ہیں اب وہ مرضی سے کہتے نہیں کہ وہ خالی قران نہیں ہے وہ زندگی کے ہر معاملات ہیں حضور نے فرمایا لا یومن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدیہ و ولدیہ و الناس اجمعین 
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک بھی ایمان پر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے تمام انسانوں سے والدین سے اپنے بچوں سے تمام انسانوں سے بڑھ کر نہ مجھے محبوب بنا لیں ہم ان کو کیسے محبوب بنا لیں جب آپ ان کے دو در ڈیفیکٹ تلاش کر رہے ہیں امی کا ترجمہ آپ الٹریٹ کر رہے ہیں اپنے ہی جیسا بشر ان کو مان رہے ہیں کہہ رہے مفلس تھے امیر ہوا تو دولت خدیجہ سے شادی ہوئی امیر اوز باللہ یہ تو انسانی کمزوری ہے قرآن سے کیسے محبت ہو جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مکر کرتا ہے جیسے کافر کرتے ہیں اوز باللہ ان ترجموں نے بیڑا غرق کیا ہے آج مسلمانوں کے اوپر اسلام کے اوپر جو اٹیک ہیں وہ ہماری ہی کتابوں سے ریفرنس دیے جا رہے ہیں ان سے ہمیں بچنا ہوگا ہمیں ٹرانسلیشن صحیح کرنی ہوگی ورڈز ڈو میٹر خالی عربی زبان جاننے سے یا انگلش زبان جاننے سے یا اردو جاننے سے فرق یعنی صحیح بات نہیں ہوتی ہے بات صحیح ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کو معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا ہے اللہ کا مورلس کیا ہے نبی علیہ السلام السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان نقل خلق عظیم آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں یعنی نبی علیہ السلام واٹ ایور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈز اور اور سیز دیٹ بیکمز مورالٹی حضور کا عمل اور حضور کی باتیں یہ مورالٹی بنتی ہیں اب دنیا کے تمام مورلس کو ان سے کمپیئر کیا جائے گا جو اس اسٹینڈرڈ پہ اترا ہو اترے گا وہی مورالٹی ہے جو اس سے نیچے ہوگا وہ مورالٹی نہیں ہے حضور تو معلم ہیں یو علم محمل کتاب حضور معلم ہیں ان پڑھ نہیں ہے کاش ہم اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کریں ہم علماء کے کرام ہیں ہم تفسیریں لکھ رہے ہیں ہم ترجمے کر رہے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم ان ترجمہ اور تفاصیر کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے رسول پاک سے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہے ہیں کیونکہ وہ ترجمے غلط ہو رہے ہیں وہ ترجمے لنگوسٹیکلی تو ممکن ہے کہ بڑے صحیح ہوں لنگوسٹیکلی لیکن قرآن کے حکم کے خلاف قرآن کے مزاج کے خلاف اللہ کے اللہ تعالیٰ کے کی جو معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صورت حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں ان کے خلاف ہے رسول کریم کی اخلاق کے خلاف ہے آئیے ہم ان لوگوں کو ترجمے پڑھیں ان لوگوں کی تفسیر پڑھیں جو رسول کریم علیہ السلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں حضور کی عظمت و شان کو سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ الفاظ کے چکر میں نہیں وہ عقیدے سے اور عمل سے اللہ اس کے رسول کے, کے پابند ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جو الحمد ان کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نسلوں کو ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے ہر قسم کی گمراہی سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمارے ایم... جب تک ہم زندہ رہے ہمیں ایمان پہ زندگی عطا فرمائے جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو مومنا نماب عطا فرمائے وہ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد علی وصابی وبارک وسلم